so this video is for those people who are going to repeat okay 2026 endralla neetne repeat o allengi re repeat o super repeat okka cheya pogunavarku vendittu maatralla video aanu and this is uh, going to be like a quick start or a quick start tharan vendittu ningalku okay or warming up allengi end kind of mindset vechittaanu ningal idu thodangandathu naan endakka mentally preparations cheyidittund ende repeat inda time il idokkiyana ningalku parnu tharan pogunathu valare genuine aayittla advice irikkum naan ende experience nanu parayunathu ningalku work aavam work aavada irikkam pakshe enikku 25000 ennalla oru rank inde ende 3 digit all india rankum ടു ഡിജിറ്റ് ആയ സെവന്റി വൺ എന്നുള്ളൊരു കേരള റാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചത് എന്റെ ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് അപ്പം ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചിട്ട് റിപ്പീറ്റോ സൂപ്പർ റിപ്പീറ്റോ റീ റിപ്പീറ്റോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് പേപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്തായാലും കാണാ ഇത് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും നീറ്റ് എഴുതി നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് എന്തായാലും ആ പേപ്പർ എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഓക്കെ പേപ്പർ ഈസി ആവാം പേപ്പർ ടഫ് ആവാം പേപ്പർ ടഫ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളൊരു എക്സ്ക്യൂസ് ഒരിക്കലും ആക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല കാരണം ഇത് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടഫ് ആയാലും ഈസി ആയാലും ആകെ വരാൻ പോകുന്ന ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ മാർക്കില്ല മേ ബി ഭയങ്കര ടഫ് ആയാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലും കുറവുള്ള സ്കോർ മതിയാവും ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയാലും കിട്ടും കാരണം റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ള എക്സാം എവിടെയും പറയുന്നില്ല സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി കടന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് എവിടെയും പറയുന്നില്ല റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ള എക്സാം നിങ്ങൾ എവിടെയും ചതിക്കൂല നിങ്ങൾ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മേ ബി നിങ്ങൾ ചതിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടും കിട്ടി കിട്ടാത്തൊരു കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആൻസൈറ്റി ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ മേ ബി വിചാരിച്ച രീതിയിലല്ല പേപ്പർ വന്നത് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം ഒന്ന് വിചാരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഓക്കെ എക്സാം ഈസി ആവും ടഫ് ആവും അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ നിൽക്കരുത് എങ്ങനെ വേണം വന്നോട്ടെ എന്ത് വന്നാലും ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇപ്പം എന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ സ്കോർ ഫൈവ് എയ്റ്റി നയൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്നോട് എന്റെ ചുറ്റിലുള്ളവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുറെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരാൻ തുടങ്ങി അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചു അവരുടെ മാർക്ക് ബാക്ക് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവസാനം എന്താണ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായി എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറെ പേരുടെ കഥകളാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു പേടിന്റെ മൈൻഡിലുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റോ റീ റിപ്പീറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്ക് ബാക്കിലേക്ക് പോയാലോ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു പേടി നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവാം എനിക്ക് തിങ്സ് ദ ഞാനിപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുമോ ഈ പ്രാവശ്യം തന്നെ ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി പക്ഷെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എക്സാം ഇത്ര ടഫ് ആയാൽ എന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സാം ടഫ് ആയാലും ഈസി ആയാലും റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രശ്നം വരൂല എനദർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കുറെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ കുറെ പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഞാനും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിചാരിച്ചു ഞാനും കുറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തപ്പോണ്ടല്ലോ മൊത്തം ടൈം ഇതിന് ഡിവോട്ട് ചെയ്യും അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ മൊത്തമായിട്ട് ഇതിന് ഡിവോട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ടൈം അപ്പോഴെനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിച്ച പഠിത്തം ഒന്നും ഒരു പഠിത്തമല്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പഠിച്ച പഠിത്തമല്ല ഒരു ശരിയായ പഠിത്തം ഓക്കെ അപ്പം അല്ലെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാനൊക്കെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേക്കുമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലസ് ടു ആ കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് വന്ന പാട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീറ്റിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തത് എത്ര മണിക്കൂർ നാലര അഞ്ച് മണിക്കൂർ ഡെയിലി ബേസിസിൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എന്നിട്ട് നീറ്റ് കിട്ടിയില്ല സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇനി എന്താ ഇതിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അറ്റിറ്റ്യൂഡ് പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറി ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് മൊത്തം ടൈം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ച ആ പഠിത്തം ഒന്നും ഒരു പഠിത്തല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് മാറേണ്ട ഒന്നാണ് ടേക്ക് ടൈം ലൈക്ക് മന്ത്സ് വൺ ഓർ ടു മന്ത്സ് ഒക്കെ എന്തായാലും എടുക്കും നൗ ബിഫോർ വി മൂവ് ഓൺ നിങ്ങൾക്ക്
ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതൊന്നും ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് ചെയ്ത് പോയാൽ പോരെ ഒരിക്കലും അല്ല നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത പ്രിപ്പറേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ സി ആർ ടിത്തെ എക്സസൈസ് എൻ സി ആർ ടിത്തെ എഡീഷണൽ എക്സസൈസ് കൂടാതെ എൻ്റെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തന്ന എല്ലാ ബുക്കും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ജെ ഇ മെയിൻസ് നീറ്റിൻ്റെ അതേപോലെ ഐ കാർ ഇങ്ങനെ കുറേ എക്സാംസ് ഇല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പി വൈ ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫിസിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് എൻ സി ആർ ടിത്തെ എഡിഷണൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതൊക്കെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് ലെവലിൽ കിടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലൈക്ക് എൻ സി ആർ ടിക്ക് വൃത്തിക്ക് ചെയ്ത് പോയാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇപ്പം എഴുതിയ ആ ഒരു പേപ്പർ ഭയങ്കര ടഫാണ് അതായത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിൽ ഒന്നും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പേപ്പർ ഈസി ആയാലും ടഫ് ആയാലും ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ് ഉണ്ട് അതിലേക്ക് ആൾക്കാർ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത് കാണാൻ നിൽക്കരുത് ആൻഡ് ഓൾസോ എൻ സി ആർ ടി അരച്ച് കലക്കി കുടിക്കുക അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ടഫ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എത്തും ഓക്കെ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മെന്റർഷിപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് വന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഇവരുടെ അടുത്ത് തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എൻ സി ആർ ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ സി ആർ ടി ചെയ്തപ്പോണ്ടല്ലോ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം വിചാരിച്ചത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാൽ പക്ഷേ ഇപ്പം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഏത് രീതിയിൽ തിങ്ക് ചെയ്യണം ഏത് ഫോമിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെങ്കിൽ എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് മസ്റ്റ് ആയി ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ തുടക്കത്തെ ടൈമാണ് എൻ സി ആർ ടി എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ട് എന്തായാലും ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് ചെയ്യാം അതേപോലെ ജെയ് മെയിൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക ജെയ് മെയിൻസ് ഒക്കെ നീറ്റിൻ്റെ ലെവൽ തന്നെയാണ് കുറേ ഒക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ ഓക്കെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഭയങ്കര ഹയർ ലെവലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ജെയ് അഡ്വാൻസ് മേ ബി പറയും ഞാൻ ജെയ് മെയിൻസ് എഴുതിയ ഒരാളാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ തന്നെ ക്രാക്ക് ചെയ്തു അവൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻസിന് നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് പറയുമ്പോൾ നീറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷേ ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ജെ ഇ മെയിൻസിന് അവൾക്ക് അതിനെ കൊണ്ടെന്നാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനായാലും റിപ്പീറ്റ് ഇയറിൽ നല്ല ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ജെ മീൻസിന് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സംതിങ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് അങ്ങനെ എന്തോ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ടഫ് ആയി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടഫ് ആയി എന്നല്ല എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോസിബിൾ ആയ ആ ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഇത് മൈൻഡിന് കൊടുക്കരുത് മനുഷ്യന് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്നും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിൽ ബിലീവ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും പോസിബിലിറ്റീസ് വേണം നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ലൈക്ക് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ വേസ്റ്റ് ആയാലും ശരി പേപ്പർ ടഫ് ആയാലും ശരി എനിക്ക് ഒരു സീറ്റ് മതി അത് കിട്ടാനുള്ള വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഇതായിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് റെഡി ടു എംബ്രേസ് ബോർഡം ഓക്കെ ഭയങ്കര ബോറടിയാണ് ഗ്രേറ്റ്നെസ്സിനൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എപ്പോഴും ലൈക്ക് നിങ്ങളെ നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയണം ഗ്രേറ്റ്നെസ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗവൺമെന്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ബോർഡം ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സോഷ്യലൈസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹോപ്പ്ലെസ് ആവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും കരയി കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് ആണ് ഓക്കെ അതല്ലാതെ അത് ഇങ്ങനെ നടന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി ഫുൾ പ്രോഗ്രസ് പോയി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അത് എടുക്കരുത് കുറെ പേര് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വരും വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കിട്ടുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യണം വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നവരൊക്കെ വെറുതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോയിട്ടേ 
സി എനത്തെ തിങ്ക് ഇസ് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ യു ഇമോഷൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ റിപ്പീറ്ററിൻ്റെ ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്ററിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു പക്ഷെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം മോട്ടിവേഷൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടും വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അവർ റിപ്പീറ്ററിൽ ഐ യൂസ് ടു കീപ്പ് മൈ ഇമോഷൻസ് ടു മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഞാൻ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്തത് ആ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കസിൻ ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇമോഷൻസ് ഷെയർ ചെയ്തത് എനിക്ക് നീറ്റിനൊക്കെ ആ ചേച്ചിയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇടക്ക് ഓക്കെ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ആ ഒരു ഇയറിൽ മേ ബി ട്വൈസ് ഓർ ത്രൈസ് മേ ബി ഞാൻ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ടൈമിലൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഇമോഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ കാൺട്ട് ഗോ ടു മൈ ഫാമിലി ആൻഡ് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്നത് കാരണം അവരെൻ്റെ അടുത്ത് തുടക്കത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അവർ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എബ്രോഡോ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതി പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഞാനാണ് റിപ്പീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് സോ അവിടുന്ന് എനിക്കൊരു സപ്പോർട്ട് ഓവറായിട്ട് എന്താണ് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആവുന്ന എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല അവർ ചോദിക്കും എന്നാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ചെയ്യേണ്ട എന്നൊരു ചോദ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനൊന്നും നിന്നില്ല ഐ കെറ്റ് മൈ ഇമോഷൻസ് ടു മൈ സെൽഫ് ആൻഡ് ഐ ലേൺ ടു കൺട്രോൾ ദാറ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എത്രയൊക്കെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഒരാൾ നമ്മൾ താങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞാലും ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാം ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവിടെ ആരും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഓക്കെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക എക്സാമിന് മാർക്ക് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മോക്ക് എക്സാംസ് ഒക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ കരയണമെങ്കിൽ ഒന്നും ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റഡി അതല്ലാതെ അതും പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അയ്യോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ട് അങ്ങനെ പഠിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ പണ്ടേ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പാസ്റ്റും പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഇല്ല ഓക്കെ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ പുതിയൊരു സംഭവം തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം ഓക്കെ സോ ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ദറ്റ് എല്ലാ നേരവും അടിപൊളിയായിട്ട് ഔട്ട്കം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഫാമിലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസ് ഇല്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇല്ലത് വെച്ചിട്ട് ആരാണോ അതായത് ഇല്ല സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആരാണോ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അയാളാണ് ജയിച്ചത് അതല്ലാതെ ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല മേ ബി ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബേസ് ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു കോച്ചിങ് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇള്ള സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിൽ നിന്നൊരു ബെസ്റ്റ് ഔട്ട്കം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റണം അത് നിങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺ യു ഓക്കെ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് കിട്ടാതെ ആയത് എന്നുള്ള നല്ല രീതിക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കേസിൽ അത് യൂട്യൂബ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് കാലം ഉഴപ്പിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൾസോ ടെൻഷൻ വാസ് അനദർ തിങ് സോ ഇതിനൊക്കെ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് സം കൈൻഡ് ഓഫ് റിസൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ യൂട്യൂബ് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ റിപ്പീറ്റിൻ്റെ ഇയറിൽ എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചൂടാവും ഇത് കാരണമാണല്ലോ എൻ്റെ നീറ്റ് പോയത് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്രോച്ച് യൂട്യൂബിനോട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര
ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ലിറ്ററലി തിങ്ക് എവറി ടൈം ഏതായാലും നനഞ്ഞ് ഏതായാലും നീറ്റ് പറയണം ഇനി കുളിക്കാം ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഏതായാലും പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി ഇനി ഒരു ടോപ്പ് റാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങാം ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിക്കാം ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പറയായിരുന്നു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താ സ്കൂൾ കാരണം പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസ് എന്താ ഒരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല നമുക്ക് പാരൻസും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ നല്ലൊരു റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ഓക്കെ അവരിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മേ ബി ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദേഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു മേക്ക് ദം പ്രൗഡ് ആസ് വെൽ കാരണം നമ്മൾ എവിടെയോ നമ്മളെയും നമ്മളെ നമ്മളിൽ വിശ്വസിച്ചവരെയും വിട്രേ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നീറ്റ് കിട്ടാതെ ആയത് അല്ലെ നമ്മൾ എവിടെയോ നമ്മൾ ഇന്ന് വിട്രേ ചെയ്തു നമ്മൾ എവിടെയോ ഉറപ്പേ പഠിക്കേണ്ടത് പോലെ പഠിച്ചില്ല ടെൻഷൻ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന അവസരം അല്ല കേട്ടോ റിപ്പീറ്റ് റീ റിപ്പീറ്റ് സൂപ്പർ റിപ്പീറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല കുറെ പേരുടെ പാരൻസ് സമ്മതിക്കില്ല കുറെ പേർക്ക് അത് എഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ വാട്ട് ഡെസ് യുവർ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിനുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വർഷം ഓൾ ദ വെ